ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையல் அறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி பரங்கிக்காய் புளிக்கொழம்பு எங்கள் ஊர் சைடு இந்த எல்லோ பம்கின் பரங்கிக்காயை அரசாணிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பரங்கிக்காயில் ஒரு சின்ன ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இந்த வெஜிடபிளில் ஸோ அதனாலே நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் இதில் நிறையா விதமான டிஷஸ் பண்ணலாம் அது பர்டிகுலர்லி இந்த புளிக்கொழம்பு செய்யும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்வீட்டான காயில் உப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது அது ஒரு நாள் ஒரு தனி சுவையோடு இருக்குங்க நிறைய பேருக்கு இந்த டிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நல்ல ஒரு சுவையான பரங்கிக்காய் புளிக்கொழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இங்கே ஒரு கீத்து பரங்கிக்காய் அதாவது எங்கள் ஊர் ஸ்டைலில் அரசாணிக்காய் எல்லோ பம்கின் எடுத்துருக்கேங்க இதை வந்து நல்ல சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது தோல் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு இன்ச் பீஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸாக இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு புளி ஊற வச்சிடலாம் புளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி போதும் அது நல்லா ஊற வச்சு இப்படி கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அடுத்தது இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான மற்ற பொருள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஸோ அதை தாளிச்சுட்டே என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இங்கே ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் புளிக்கொழம்பு செய்கிறோம் ஸோ நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெயில் செய்யும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இங்கே தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயத்தை பொரிய விட்டு கூடவே ஒரு கொத்து கருவாப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் பொடியாக நறுக்கின பூண்டு ஒரு நாலு பல் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து விட்டுக்கிறேன் இது நல்லா வதக்கி விட்டுடலாங்க இப்போ அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்து விட்டு கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு ஃப்ளேவருக்கு வேண்டி கட் பண்ணி அதுவும் சேர்த்துருக்கிறேன் இது நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா கலர் மாதிரி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதங்கணும் அடுத்தது ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் புளி சேர்க்கிறோம் ஸோ தக்காளி வந்து இந்த அளவுக்கு சேர்த்துனா போதும் இதில் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் ஒரு சின்ன ஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தக்காளி உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஈஸியாக மசிஞ்சு வெந்துடும் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகிடும் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு பெருங்காய பொடி ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு சாம்பார் பொடி சாம்பார் பொடி வீட்டில் அரைச்சது ஏற்கனவே இந்த ரெசிபியை போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ வேணுங்கிறவங்க பார்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு அடுத்தது புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் அதாவது ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு நல்ல ஒரு வட்டியில் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம லிட்டு வச்சு மூடிடலாம் நல்லா ஒரு கொதி வருட்டும் அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காயெல்லாம் ஆட் பண்ணி விட்டு ஸோ நல்லா ஒரு கொதி வந்தாச்சு இப்போ பரங்கிக்காய் எல்லோ பம்கின்னு சேர்த்து விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் அதாவது இந்த காய் வேகிற அளவுக்கும் அதே சமயம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு குழம்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு நம்ம மூடி வச்சு வேக வச்சா காய் வந்து ஜம்முன்னு வெந்துருங்க ஸோ இப்போ எல்லாம் கலந்தாச்சு உப்பெல்லாம் செக் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லா ஆறு ஏழு நிமிஷத்துக்கு மேலே கொதித்ததுக்கப்புறம் நல்லா அந்த குழம்பு ரெடி ஆகி எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு ஜம்முன்னு ரெடியாக இருக்குங்க காய் நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இப்படி அழுத்தி காமிக்கிறேன் நல்லா இப்படி அழுத்த முடியுது காய் நல்லா வெந்துருச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம கொதிக்க விட்டோம்னா காய் வந்து குழஞ்சு போயிடும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் ஜாகரி சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து புளிக்கொழம்பு ஸோ அந்த புளிப்பு காரம் அதெல்லாம் வந்து நல்லா ஒரு பேலன்ஸ் ஆகிறக்கு இது ஏற்கனவே ஸ்வீட்டான காய் சேர்த்துருக்குறோம் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்க்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆப்ஷனல் இது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்தது இதில் வந்து நல்லா தாளித்து கொட்டிடலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் தேங்கெண்ணெய் விட்டு கொஞ்சமாக கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கருவாப்பில் ரெண்டு வரமிளகாவும் சேர்த்து நல்லா அதை தாளித்து அந்த குழம்பு மேலே சேர்த்து விட்டுடலாம் பார்க்கவும் சாப்பிடுவோம் அழகாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நல்லா ஜம்முன்னு நம்ம பரங்கிக்காய் புளிக்கொழம்பு சூப்பராக டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடுச்சு 
நான் இங்கே வந்து தேங்காய் சேர்க்காமல் புளி சேர்த்து செஞ்சுருக்கிறேன் ஒரு சிலர் தேங்காய் சேர்த்து செய்வாங்க உங்களுக்கு தேங்காய் சேர்க்கணும்னு இருந்தால் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காவை அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா தேங்காய் பாலும் சேர்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சுவையான பரங்கிக்காய் புளிக்குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அவரோட மற்ற ரெசிபிஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் தேங்க்யூ